ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ വീഡിയോ ഐ എം ചേക്കം മാത്യു നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെയ്റോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് കെയ്റോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏവിയേഷൻ ടൂറിസം ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലകളെ കുറിച്ചുള്ള പല വീഡിയോസും ഇതിന് മുമ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംശയം വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയം എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കാരണം പല ആളുകളും ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സ് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റും ലോജിസ്റ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർക്കുണ്ട് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു അക്കാഡമിയിലേക്ക് കോഴ്സ് അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാൻ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഇന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ പക്കൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിവിനെ നമുക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം എത്തേണ്ട കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തേണ്ട സമയത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക കർത്തവ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷത്തോളം പുതിയ അവസരങ്ങൾ വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് വലിയ പല കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന് ഒരുപാട് വളർച്ച ഇന്ത്യയിൽ വളരുന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിലുള്ള വളർച്ച മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറുകൾ വലിയ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറുകൾക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇ കൊമേഴ്സ് മേഖലയുടെ മുന്നേറ്റം ഇത് ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ വളർച്ചയെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജി എസ് ടി എഫ് വന്നപ്പോഴുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിലുള്ള ആ ഒരു എളുപ്പം അത് ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും പിന്നെ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ സംഭരണം പാക്കിംഗ് ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം നമുക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു കോടി അറുപത്തേഴ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു സംഭവം ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ആ ഫീൽഡിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നതല്ല മറിച്ച് അവിടെ എടുത്ത് കമ്പനികൾ അവരെ എടുത്ത് അവിടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പലയിടത്തും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്കിൽ ഉള്ള ആളുകളെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ പക്കൽ എത്തുന്ന വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതും ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചുമതല തന്നെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഫാക്ടറിക്ക് അകത്തെയും അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്ന സാധന സാമഗ്രികളിലൂടെ എല്ലാം പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം കൈയാളുന്ന വകുപ്പാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഫാക്ടറിക്ക് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്ന സാധന സാമഗ്രികളെയെല്ലാം പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം കൈയാളുന്ന വകുപ്പാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ആഗോളീകരണം ഒക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതോടുകൂടി ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ വ്യാപകമായി തുടങ്ങി പക്ഷെ തൊണ്ണൂറുകളിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ആഗോളീകരണം വ്യാപകമായതോടുകൂടെ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ വന്നു ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയുടെയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമായി മാറി ഇനി ലോജിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം
വിമാനത്താവളങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തുറമുഖങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് രംഗത്തെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഇവിടെ തൊഴിലിടങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് രാജ്യാതിർത്തികൾ കട മറികടന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ബഹിരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾക്ക് അനുവാദം ലഭിച്ചതോടെ ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗം വളരെ കാര്യമായിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങി കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കാനായിരിക്കാം ഗൾഫിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കാനായിരിക്കാം അപ്പോൾ ചരക്ക് ഗതാഗതം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറികൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ ഒരു റെസ്പോ ചരക്ക് ഗതാഗതം അതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സൈഡ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ എന്താണ് തൊഴിൽ സാധ്യത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഓൺലൈൻ ചില്ലറ വിൽപ്പന രംഗത്തെ അതികായകരായ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ വൺ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വെയർ ഹൗസിംഗ് മേഖലയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പനികൾ വഴി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ മേഖലയിൽ നേരിട്ട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുമുണ്ട് ഉൽപാദനം മുതൽ വിതരണം വരെ അടങ്ങുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വെയർ ഹൗസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പാക്കേജിങ് തുടങ്ങി സെക്യൂരിറ്റി വരെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അവഗാഹം ഉണ്ടാകണം ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കൊച്ചിയിലെ നമ്മുടെ വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കിനർ പൂർണ്ണമായി സജ്ജമാകുമ്പോൾ വിഴിഞ്ഞ തുറമുഖം വരുമ്പോൾ വൻ തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ലോജിസ്റ്റീഷ്യൻ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഈ വിഭാഗക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ശമ്പളം അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ നീക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനുള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റിനുള്ള ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഈസിയാണ് ശരിക്കും ലോജിസ്റ്റിക്സിനുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ളത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ചെലവ് ചുരുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവർ അവരുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ ഉള്ള ചെലവ് ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അവർക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികളിലെല്ലാം ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ പല കമ്പനികളും ഈ രംഗത്ത് അവഹാകമുള്ള പ്രൊഫഷനുകളെ തേടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളൊക്കെ ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളോ മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയോ കയറ്റുമതി കയറ്റി അയക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് വരെ ഇന്ന് ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിദഗ്ധരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് വെയർ ഹൗസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കസ്റ്റമർ കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഷണറി മാനേജേഴ്സ് തുടങ്ങി സപ് സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് തൊഴിൽ മേഖല ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഈ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പട്ടാളക്കാർക്ക് പടക്കോപ്പുകളും ഭക്ഷണവും എല്ലാം യുദ്ധ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക സേനാ വിഭാഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് അത് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ ഇന്നും സൈന്യത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവി ലോജിസ്റ്റിക്സ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് ഏറെ വൈദഗ്ധ്യവും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും വേണ്ട തൊഴിലാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വെയർ ഹൗസിംഗ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കും എവിടെയും ചെന്ന് ജോലി ചെയ്യാവുന്നതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് സ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഉൽപാദന വിതരണ നിയമ മേഖലകളിലെ അവഗാഹം ഈ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടിയേ തീരും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിതരണക്കാരെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരുമായി നിരന്തരം ഓരോ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജരും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം നേതൃപാടവങ്ങൾ നേതൃപാടവുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള മികച്ച ആശയവിനിമയ ശേഷിയുള്ള ആളുകളെയാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സുഗമമായ ചരക്കു നീക്കം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ വാണിജ്യ നിയമങ്ങൾ ചരക്കു നീക്കത്തിലെ നിയന്ത്രണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഈ ലോജിസ് ഓരോ ലോജിസ്റ്റീഷ്യനും അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പഠനം എന്ന് പറയുന്നതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ
ചെയ്യേണ്ട ഒരു നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് പലപ്പോഴും കെയർഓസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിടുമ്പോൾ കമ്പനികൾ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ അത് തന്നെയാണ് നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്ജെക്ട് നോളജ് ഉള്ള ഓപ്പറേഷണൽ സ്കിൽസ് ഉള്ള ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരുപാട് പേരെ ഈ മേഖല കാത്തിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് അനുസൃതമായ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കെയർസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പല കോഴ്സുകളും നമ്മുടെ മൂന്ന് മാസം ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ഇൻഡസ്ട്രി ട്രെയിനിങ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യം സ്കിൽ ഉള്ള ആളുകളെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള ഒരുപാട് യുവാക്കളുള്ള നമ്മുടെ ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഫീൽഡിലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഗ്രാബ് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി അന്വേഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് അസ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവർ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നടത്താറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വ